ይመጭሽ ልዩ የሬዲዮ ፕሮግራም በሸገር ይመጭሽ ዞተር ማክሰኞና ሁድ ከሰዓት በኋላ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ይቀርባል ይመጭሽ ይመጭሽ ልዩ የሬዲዮ መጽሔት በእናንተ ሬዲዮ ሸገር 102.1 ይመጭሽ ሰላም አድማጮቻችን ደምኗላችሁ ቀናችሁ እንዴት አለፈ የዛሬ ሳምንት በፕሮግራማችን አንድረስ አንስተን ነበር ሰዓት አንሰነና ሳንጀርሰው ለዛሬ ቀጠሮ ይዘን ተለያየ የተለያየ ሃይማኖቶች አስተምህሮ ስርዓተ ዘውታን አስመልክቶ ምን ይዘታላችሁ በተለይ በሀገራችን ባናነት ከመይደቀሱት ሃይማኖቶች መካከል የእስልምናና ክርስቲና እምነትና አስተምህሮ ሰይትና ወንድ ምን ሚናላችሁ በዘውታ የተከፋፈለ ባህሪ ሐላፊነት ተጠያቂነት የስልጣንና ሐላፊነት እርከን ይኖር ይሆን ወይ በሚሉ ነጥቦች ዙሪያ ውይይት አድርገን ነበር ባሳልፍ ነው ሳምንት ስቱዲዮ ተገኝተው ሐሳባቸውን የውቀታቸውን ያለ ያጋሩን ሲስተር ሐረጎን ቸርነትና ወይዘሮ ኪፋያ ሰይድ ነበሩ ሲስተር ሐረጎን ቸርነት የስርዓተ ጾታ ጉዳይ ማካሪና ባለሙያ ናቸው የጤና ባለሙያ እንደዚሁም በክርስቲና ሃይማኖት አስተምህሮ ዙሪያ ምርምር ያደረጉ ሰይት ናቸው በጥቂቱ የትምርትና የስራ ልምዳቸውን ለመግለጽ ያህል በምግብ ሳይንስና አመራር የመጀመሪያ ዲግሪ ከለንደን ንግስት ኤሊዛቤት ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ሁሉም በማህበረሰብ ጤና ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማና እንደዚሁም ሌላ ዲግሪ ያገኝቷል በስነ መለኮት ወይንም ቲዮሎጂ ከቅድስ ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዲግሪ ያላቸው ቲዮሎጂን በ61 አመታቸው ተምረው በማዕረግ ያጠናቀቁ እናት ናቸው ቤተክርስቲያንና መጽሐፍ ቅዱስ ለሴቶች ምን ይላሉ በሚል ህብረተሰቡና ቤተክርስቲያን ሴቶችን በተመሳሳይ መነጽር ያዩ እንደሆነ በጥናታቸው ተመልክቷል ጎጂል ማዳዊ ድርጊቶች ሃይማኖታዊ መሰረት እንደሌላቸው በጥናታቸው አረጋግጠዋል ስርዓተ ጾታ በስነ ምግብና ጤና እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ መጽሐፍትና ማኑዋሎችን አዘጋጅተው ለስራው አውለዋል በበርካታ ዓለም አቀፍና ሀገር በቀል የጾታ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ተቋማት ሰርተዋል የተለያዩ ጽሁፎችንም በእንግሊዝኛና በአማርኛ ለንባብ አቅተዋል ከብዙ በጥቂቱ ስለ ሲስተር ሐረጎን ይሄንን ያልካልኩኝ ሌላው እንግዳይ ወይዘሮ ኪፋያ ሰይድናት የማርኬቲንግና አካውንቲንግ ባለሙያናት በአንድ የግል ድርጅት ውስጥ የፋይናንስ ክፍል ሐላፊ ሆኖ እየሰራሽ ትገኛለች በሃይማኖት ትምህርቷ ደግሞ ያው የሃይማኖት ትምህርት ተከታታይ እንደሆነ እና እንደማያበቃ ነው የነገረችን በእስልምና ብዙ ኪታቦችን ቀርታለች አሁንም እንደዚሁ የእስልምና ትምህርትን እየተማረች ያለች ሰይትናት በተለይ ከሰይቶች ጋር በተያዘ ስለ ሃይማኖቱ ታስተምራለች ኪፋያም አንዷ እንግዳችን ነች ሳምንት ባደረግ ነው ውይይት በሁለቱ ሃይማኖቶች አስተምሮና ቅዱሳን መጽሐፍት መር ሴቶች ተፈጥራዊ ከሆነ መገለጫዎቻቸው ውጪ ከፈጣሪ ፍት የሚለዩበት ነገር ይኖር ይሆን ወይ በፈጣሪ ፍርድ ዳኝነትና መሰል ሃይማኖታዊና አምልኮአዊ ገጾች እንዴት ይታያሉ መጽሐፍ ቅዱስና ቁርአን ሴት ልጅ እንደናት እንደሚስት ያላትን ቦታ እንዴት ይገልጻል በሚል ዙሪያና ሌሎች ነጥቦች ላይ ሳምንት ውይይት አድርገን ነበር በተለያየ ምክንያት ሳታደምጡ ካለፋችሁ ያደምጣችሁ የተነሳውን ሐሳብ ለማስተዋወስ እንዲመቻችሁ ጨመቅ አድርገን ዋና ዋና ሐሳቦቹ ምን ነበሩ የሚለውን መጀመሪያና አስተዋውሳችሁና ዛሬ ወደ ምን አደርገው ቀሪ ውይይት ምን አልፍ ይሆናል ይመች ነው ፕሮግራሙ ከኛ ጋር ስላላችሁ ደስተኞች ነን መልካም ቆይታ በእያላችሁበት ሚዲያም ላይ መድረክም ላይ ሴቶች ለሃይማኖት ጉዳይ ላይ ማውራታቸው የሆነ ምጋፋው ነገር ይኖር ይሆን ይደፈርኩት ነገር ይኖር ይኖር ይሆን በየፍሳግቻለሁና ስጋትሽን ጋራሉ ምክንያቱም እኔ ወደ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሄጂ እውነት ቤተክርስቲያን ሴትን ታሳንሳለች ወይ ተጨቆናለች በርግጥ ምክንያት ነው ቾይ የሚለውን ለማወቅ ትምርት ቤት ከመግባቴ በፊት ቲዮሎጂን ሴትን ያስተምራሉ ወይ ነበር ጥያቄ በድግሪ ሁሉ የተመረቁ ሴቶች ነበሩ ነው ስጋባ ከውጪ ሆነን ምናየውና ውስጥ ሆነን ምናየው የተለያየ ነገር ነው ያ ተምህርት ግን ምእመኑ ጋር አልደረሰ ባስልምና ሃይማኖት ጋር ስንመጣ እንኳንስ ሊያስፈራሽ ይቀርና እንደ ግዴታ የማይታይ ነገር ነው ዕውቀትን መፈለግ በሙስሊም ሴትም ሆነ ወንድ ላይ ግዴታ ነው ያገኘሽን ዕውቀት ደግሞ ማስተላለፍ ግዴታ ነው መርሃችንም ይሆነው እንግዲህ ስለ ሃይማኖት ስናወራ የእምነቱ መጽሐፍ መቅዱሳን መጽሐፍቶቹን መነሽ አድርገን ነው እስልምና ሃይማኖቱን በተመለከተ ተእዛዝ ሲያዝ ሲከለክል ወንድ ሴት ብቻ ለብቻ ነጣጥሎ ያስቀምጥበት ቦታ ላይ የለም ለምሳሌ እስልምና መሰረቶች ተብሎ የሚታሰቡት ወይ ምንማራቸው አምስት ናቸው በአላህ አንድነት ማመን ሰላት መስገድ 
ጾም መጾም ሰደቃ ወይም ዘካ ማውጣትና ሐጅ ማድረክ እነዚህ የስልምና አምስት መሰረቶች ይባላሉ። እነዚህ አምስቱ የስልምና መሰረቶች ሴትም ወንድም እኩል ነው ተጠያቂነታቸው ምንዳውንም የሚያገኙት እኩል ነው በመስራታቸው የሚጠቀሙትም እኩል ነው ሴትን ልጅ የቤት ውስጥ ሚና ብቻ የተሸከመች ማሐላፊነቱ ልጅ የማስተዳደግ ቤት ባለ ቤቷን የመንከባከብ የመጠበቅ ሐላፊነት ላይ ብቻ የታጠረች እሱ ግን የመምራት በቤቱን የማስተዳደር ሐላፊነቶችን ለሱ መሰጠቱ የስልጣን ወይንም ደግሞ የኃይል ልዩነቶችን እንደማሳየ ይጠቀሳል ይባላል በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ወንድ ልጅ ሚስቶች ወይ በጌታ እንደምትገዙ ለባላችሁ ተገዙ ይላል መጽሐፉ ይሄም እንደዚሁ የበላይና የበታችነት የሚል ፍረጃ ውስጥ ለመስክባት እንደ አንድ ማሳያ ተደርጎ ይጠቀሳል ሳልና እስኪ ሴቶች በማሃበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስክ ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ ያላቸው ሚና እነዚህ ጥቅሶችን መነሻ በማድረግ እንዴት ይተነተናል ሚሎን ግለጽልኝ የሚዘራው አረጋውን ከርሶ መጀመሪያ ዘፍጥረት ላይ ያነበው ኩልሽ አፈጣጣራቸውና ምድርን በመግዛት እኩል የተሰጣቸው ስልጣን አለ አልተከለከሉ ሰዎች በራሳቸው በሚፈጥሩት ነገር ያበላልጧቸዋል በርግጥ ማርገዝ መውለድ ማጥባቱ ስላለ የወንድና የሴት كل اللي هي دا يتشلم انسج مالت على ستارك ستا تفطروي هنا تفطروي هنا وندون راسون كوم متاقومو سيتنا يسرا كففل على برغط لك بهواريات بابا باسات كذا بتواردو دالو اند سرا كففلو يسرا كففل نو انجي يا يبلاينا يبتاچ اسنياچو اصاف قدس مايلم አባቶችም አይሉ የድህነት ምክንያት የሆነችውን ማህሪያምን ከሴት መመረጧ ለሴቶች የክብር ክብር ነው እና ያንደ ሰዎች እኩል ለመሆን አንድ አይነት መሆን የለባቸው ባህሉና ሃይማኖቱ ተደባል ቆይ ታያለ ወን ዲሲት ራስ ነው ሴት ለባሏ ትገዛ ቀጥሎ እዛው ምራፍ ቀጥሎ ያለው ቁጥር ደግሞ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እስኪሞትላት እንደወደዳት ወንዶችም ሚስቶቻቸው ይውደዱ ይላል ከተዛዝ ፍቅር ይበልጣል ብዙ የሃይማኖት አባቶች ይሄን ይነግሩሻል ግን ትክረቱ ትዛዝ ላይ ፍቅር ላይ ይተውና ትዛዝ ላይ ይተኮራ ሞዴል አይበልጥም እንዴ ከፍቅር ፍቅር ዓለምን እኮ የሚገዛው ፍቅር ክርስቶስ በፍቅር ነው የሞተው ስለወደደን ነው የሞታል ባህሉን ሳይሆን ማየት ያለብን ቁርአኑ ላይ ምን ይላል የሚለው ነው መመሪያችን ቁርአን ነው ቁርአን ይከለከለው እንከለከላለን ቁርአን ያዘዘው እንታዘዛለን ከሃይማኖቱ ትዕዛዛት አንጻር ስናዩ ሴትና ወንድ እኩል ነው እኩል ተጠያቂ ነው እስልምና ሴትን ልጅ እንደናት እንዴት ነው ትሪት የሚያደርጋት ቁርአን ላይ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ስለናት አላህ አስቀምጦልናል ነግሮናል እንዴት ትሪት ማድረግ እንዳለብን እንዴት መንከባከብ እንዳለብን ሐቋ ምን ድረስ እንደሆነ መብቷ ምን ድረስ እንደሆነ በዝርዝር አስቀምጣል ይገልላል ትርጓሜ ያነሳል የሚባል አባባል አለ በክርስቲያና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን በጥሬው ወስዶ በራስ ተርጉሞ ማብራራት መሞከር አደጋለሁ ባጠቅ ዘለዋውያን ምራፍ 15 ውስጥ ግን ከሰውነት በሚወጣ ፈሳሽ ስለ መርከስ ነው የሚለው እዛ ምራፍ ውስጥ 18ቱ ምራፍ ስለ ወንድ መርከስና ፈሳሽ ነው የሚወራው ከዛ ቀጥሎ ያሉት 12ቱ ስለ ሴት ፈሳሽና ርክሰት ነው የሚወሩት ግን ስለውን ድርክሰት ሰምተ ሸጠቂ ካንድ ሚስት በላይ ማግባት ፖሊጋሚ ዝምብለሽ እንደ አንድ ለሰብስ ታስብዩ እንዴት ፍታዊ ሊሆን ይችላል በርግጥስ እንዴት ነው ይሄንን ታብራሪ ይለ እሺ አሁንም አላህ አራት ሚስት ሲያጸድቅ ሲፈቅድ የግዴታ አራት ታግቧ አይደለም ያለው ይቻላል ነው ያለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ግን የተቀመጡት ዙሮ ዙሮ በጣም ብዙን ፓርት የሚይዘው የሴቶችን መብት ለማስከበር ነው የሴቶችን ደህንነት ለማስጠበቅ ነው ይሄ ህግ ይወረዳው እንዴት ጥሩ ጥያቄ ነው እንዴት አለም ላይ የሴትና የወንድ ቁጥር ምናልባት ዳታውን ሰምተሽ ታቂያለሽ 
50-50 ነው አሁን ባለው የግድ ግማሽ ህብረተሰብ ክፍል አካል ሴት አሁን ባለው አይደል የሴት ቁጥር የበለጠ ነው ሴት ባሏን በጦርነት ታጣለች በብዙ ምክንያቶች ከባሏን ትለያይት ይችላልች በብዙ ምክንያት ብቻ ባላ አታገኝ ይችላልች በዚህ ሰዓት የሴቶች ቁጥርና የወንዶች ቁጥር አይመጣጠንም ሴቶች በማን ነው ወንዶች በጦርነት ሊሞቱ ይችላሉ ወንዶች ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ ሴቶች ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ዘመን ማህበረሰብ ላይ መበላሸት ይስፋፋል ያ ማለት ምንድነው ሴትም ወንድም እኩል ስሜት ተፈጥሮልናል ስሜት ምን እንደብቀው ነገር አይደለም አላህ የሰጠን ተፈጥሮ ነው አንዲት ሴት ካላገባች ሳታገባ ከኖረች ወይም ሴቶች ከበዙ ምንድነው የሚሆነ ያንን ስሜቷን ለማርካት አሁን ያየነው እንዳለው ተጨባጭ ምንም እኮ ሌላ ሩቅ ቦታ መሄድ አይተበቅብሽም በዚህ ዘመን የሴተኛ ዳሪ ቁጥር ምን ያህል ነው ያለው አንድ ወንድ ስንት ሴተኛ ዳሪ ጋር ይሄዳል እነዚህን ሴቶች ግን በህጋዊ ከለላ አንድ ባል አራቱን ይዞ ቢቀመጥ ስንቱን መጥራፍ እንችላለን የሰተኛ ዳሪ ቁጥር አይቀንሰው ስለዚህ የበለጠ ኃጢያት ወደ ሆነ ወደ ዝሙት ከመሄድ አንድም ደግሞ ያለውን ኢምባላንስ የጾታ ኢምባላንስ ለማስተካከል ተብሎ የተቀመጠ ህግ ነው ያልሽም ነው ማልካም የአንደኛ ቆሮንጦስ ምራፍ 7 ከ10 እስከ 11 ላይ ሚስት ከባሏ አትለያይ በትለያይም ሳታገባ ትኑር ወይ ለባሏ ተታረቅ ሚል ነጥቦች ተነስተዋል በስልምና ደግሞ እንደ ፍቺ ካለ ሀዘን እንደሚጠላ ሐላል ነው ታብሎም ተቀምጧል እና ይሄ ሰይቷን የመጨፍለቅ ወይም ደግሞ ፍላጎቷን የመጨፍለቅ አይነት ትርጓሜና አዝማሚያ አለው ታብሎ ይነሳል ራስህ ሻሁን የጠቀሹ የቁርአን አያ ማለት ነው ቁርአን አይደ ነው እንደኛ አይደለም ቁርአን አይደለም ነው አላህ ምን ይላል ግን አላህ ምን ነው ፍቺ ሱረቱ አል በቀራ ካልተሳሳት እሺ እርግጠኛ ስላልሆን ኮኝ ነው ግን አላህ ምን ይላል መሰለሽ ፍቺ ማለት የተፈቀዱ ነገሮች ከተፈቀዱ ነገሮች ማከል በጣም የተጠላው ነው አለንጂ አትፋቱ አለም ምን ለማለት ነው የተፈለገው ፍትዳት የወንዱ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ሴቷም መብቷ ነው መፈታት ፈትቻለሁ ለትለው አትችልም ምክንያቱም ፍች በወንዶች እጅ ላይ ነው ያለው ለምን በወንዶች እጅ ላይ ሆነ ወደ ተፈጥሯችን እንመለስ ሴት ልጅ ከወንዴ በለጠ ኢሞሽናል ናት ሴቶች ምስክሮች ከአንድ ይሁን ምስክርነት ጋራ እኩል ናቸው ሁሉ ቦታ ላይ አይደለም ይሄ ይሄ ህግ ምናልባት ቁርአኑን በደንብ አርገሽ ብትቀሪው እስከመጨረሻው ሁሉ ቦታ ላይ አይደለም ባለሳሳት የንግድ ቦታዎች ላይ ነው ይሄ ማቀቤ ተደረገው የነበረው ንግድ ቦታዎች ላይ ወይም ደግሞ ወንጀል የተከሰተበት ከሁለት አንዱ ተምጣጣኝ ሆነ የትኛው እንደሆነ ግን እዚህ ቦታ ላይ ብቻ ነው ስፔሲፊካሊ ይሄ ነገር የተቀመጠ የመጭኑ ፕሮግራማችን ቀደም ሲል እንዳደመጣችሁት ሲስተር ሐረገወይንና ወይዘሮ ኪፋያ ቁርአንና መጽሐፍ ቅዱስን መነሽ አድርገው ሴቶች በቤተሰብ ሐላፊነት ውስጥ እንደተገልጸዋል ለሴት ልጅ ፈጣሪ የሚገባት ክብር ብሎ ያስቀምጣቸው ዝርዝር ነጥቦች የትኞቹ ናቸው ሚለው እንዳሳዋል ሴት በትዳር ውስጥ እንደሚስት ከወንድ ጋር ሲነጻጸር ምን የተለየ ድርሻ አላት የሚለውን ማብራርተዋል በዛሬ ቆይታችን ሴቶች ያላቸው ነፃነት እስከ ሐላፊነት መሪነት በመሐበራዊና ፖለቲካዊ እንደዚሁም ኢኮኖሚያዊ መስኮች ውስጥ ምን ይመስላል ሚለውና ሌሎች ታያጅ ነጥቦችን ምንናነሳ ነው የሚሆነው በውይታችን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ለተለመደው ይደወላችሁ አጋሩን ስልካችንን ለማስተዋወስ 011 27 54 54 ነው አጭር የጽሁፍ መልእክት ቴክስት አለና ማድረግ ይሻላል ካላችሁ 8101 ጥሩ አማራጭ ነው ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ክፍል ውይይታችንን እናልፍ ነው የሚሆነው ጥሩ ጊዜ ሃይማኖት ያንድ ወቅት የተለየ መልክ ያለው የሌላ ወቅት ሌላ መልክ ያለው ጉዳይ አይደለም አይደለ ሃይማኖት ሚዘልቅ ነው በትውልድ መካከል በስልጣኔዎች ልዩነት ጋርም አብሮ ሄድ ነው እንጂ እንደ የዘመኑ አሁን እንዲ ስለሆነ እንዲ ነው ምንለው አይነት አይደለም እና እንግዲህ አንድም እምነት ምናልባት ሴቶች ቁጥብ ናቸው በመሐበረሰብ ውስጥ ቁጥብነታቸው ከሃይማኖት ጋር የሚያያይዙት አሉ። ሴቶች ራሳቸውን እንደፈለጉ ሐሳባቸውን እንኳን እንዳይገልጹ ነፃነታቸው እንዲቆጠብ ሌላው ቀርቶ አለባበስ አንዱ ማሳያ ተደርጎ ይታያል አሁን ለምሳሌ በስልምና ይስልምና ሴቶች አለባበስ ብዙዎች ያነሳሉ። የሴት ልጅ ነፃነት መጋፋት ነው ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉና ሁለቱም ሃይማኖቶች በተለይ ደግሞ አሁን ሴቶች ከፈዳሉ የሃላፊነት እርከኖች ላይ እንዳይመጡ ከፍ ያሉ ወደ ስልጣን ማማዎች ላይ እንዳይወጡ እነዚህ ተጣለባቸው የሆነ ቢሄቪየራቸው ላይ ተጣለ ነገር እንዳላድርገው የሚያነሱ ሰዎች አሉና በክርስትናም በእስልምናም 
ባህሪያት የዘይቶች ባህሪያት ተደርገው የሚታሰቡ ነገሮች ናቸው ወይ በርግጥ خير ቀደም እንዳልኩሽ ስለምና ብዙ ጊዜ ቅድሚያ የሚያሚሰጠው መከላከል ላይ ነው አደጋው ከመدرسው በፊት መከላከልን በጣም ትኩረት ይሰጥበታል አደጋ እንዳይደርስ ብዙ ቀድመ ሁኔታዎችን ምንም አይነት አደጋ ማለት ነው ያ አደጋ እንዳይከሰት መከላከሎች ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ሴቶች ጋር ስንመጣ የሴቶችን አለባበስ መስፈርት አድርጎ ያስቀመጠበት ምክንያት ዋንኛው ምንድነው ካደጋ ለመከላከል ነው ቀድም በየሻለሆኝ ወንዶችና ሴቶች ተፈጥሯችን ውስጣችን ማለት ነው ባዮሎጂካል ያለን ስሜት ውስጣችን አንድ አይደለም እንልያ ያያለን በጣም አድርገን ሴት ልጅ ወንድን እንድትስብ ታደርጋን የተፈጠረችው ሴት ልጅ የፈለገ ወንድ ቢያምራት ቢስባት በትወደው በታፈቀረው እንደፈለገሽ ብትሆን አስገድዳ ሄዳ ለትደፍሮ አትችልም ያ ማለት ምንድነው ሴቶች አትራክት የማድረግ ተፈጥሯቸው ተፈጥሯችን እንደዛ አይነት ነው ወንዶች ደግሞ አይተው የመሳብ ተፈጥሮ አላቸው ስለዚህ ዝሙት ላይ አላህ ምን አለመሰለሽ ዝሙትን አትቀረቡ ነው ያለው ዝሙትን አትስሩ አይደለም ዝሙትን አትቀረቡ ወደ ዝሙት ከመያደርሱ መዳረሻዎች ማከለ አንዱ ምንድነው አለባበስ የሴቶች መጋለጥ ቀድሞ ማንስቸልሻለሁ አንዲት ሴት ግማሽ ጥጥቶ አየታየ እንብርቶ አየታየ ለዚህ ታፈዋ इवन ፓንት የሚመስል አይነት ቀሚስ እየለበሱም ሄዱ ሴቶች አሉ በዚህ ዘመን ድሮም ነበሩ እነዛን እርቃን እያየ አንድ ወንድ እንዴት አድርጎ ነው ስሜቱን ሊከላከል የሚችለው አይነህን ቆጥብ ተብሎ ታዟል አይነህን ስበር ሴትም ወንድም ታዘናል አይናችሁን ካልተፈቀደ እይታ ቆጥቡት ከልክሉት ተብለም ታዘናል ነገር ግን ሁሉም ሰው ይሄን ነገር ተግባራው ያደርጋል ወይ አይኑን መስበር ያልቻለው ሰው እዚች ሴት ላይ አይኑ ሲያርፍ ምንድነው የሚመጣው ውስጥ ያለው ስሜት ይነሳሳል ይሄ ተፈጥሮ ነው ለምን ልንለው ምንችለው ማንችለው ነገር ነው ስለዚህ ይሄ እንዲህ አይነቱን ወንድ ፈተና ላይ ከመጣል እንዲህ አይነቱን ወንድ ዝሙት ላይ እንዲወድቅ እንዳይወድቅ ለማድረግ ሴት ልጅ አለባበሷ ስርዓት ያለው አይነት አለባበስ ትልበስ ወንዶችን አትራክት ማያደርግ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላል መሰለ ሴት ልጅ ከቤት ስትወጣ አለባበሷ በጣም ድምቅ ብሎ ወንድን አትራክት ሊያደርግ የሚችል አይነት መሆን የለበትም አነጋገሯ ደግሞ የሆነ ዜማው አይነት ቅላጽ ይዛ የወንድን ልብ የሚፈታተን አይነት መሆን የለበትም አረማመዶም ልክ እንደዛው ወንድን የሚስብና አትራክት የሚያደርግ ወደ መጥፎ የሚወስደው አይነት መሆን የለበትም ያንን ምንከላከል በመንድነው በሂጃብ ነው ሂጃብ ማለት ሴት ልጅ ከአደጋ የሚጠበቃት መጥፎ ነገር እንዳይከሰትባት የሚከላከልላት ነው ያ ማለት ሂጃብ ያደረገች ሴት ሁሉ ከመደፈር ተቆጠበሽ ማለት አይደለም ተከለከለሽ ማለት አይደለም በጣም ብዙ ደግሞ ስሜታቸውን መቆጣጠር የማይችሉ ባለጌ ወንዶች አሉ ይሄን ነገር ምንም ብታደርግ ኢቭን እናታቸውን ሁሉ የሚደፍሩ አሉ ሴት ልጆቻቸውን የሚደፍሩ አሉ ከተለያዩ ነገሮች ተነስተው ማለት ነው ይሄንን ያደረጉት ሂጃብ ግን ብዙሃኑን ወንዶች ከፈተና ይጠብቃቸዋል እኔ ተሰትሪ አለባበስ የቅርጽ የማይወጣ ከሆነ ስስ ሆኖ የውስጥ ሰውነቴን የማያሳይ ከሆነ ሜካፕ ተቀብቼ ፊቴን አትራክት ማድርግ አይነቱን ይከወጣሁኝ ወንዱን የለየማ ተኮር እንትኑ በጣም ያነሳል ስለዚህ አለባበስ ብቻ ሳይሆን አነጋገርም አረማመድም ሁሉ መመሪያ አጥላችሁ መመሪያ አለው ይሄ ግን የሆነበት ምክንያት ምንድነው ቀድም እንዳልኩሽ ሴት ልጅ የፈለገ በወንድ በትሳብ የፈለገ በትወደው የፈለገ አትራክት ቢያደርጋት ባህላችንም ተፈጥሯችንም ወደ ወንዶች ሄዳ ወንዶችን አስገድዶ የሆነ ነገር ወደ ማድረግ የምትሄድበት ተፈጥሮ አይደለም ያላት ወንዶች ናቸው ወደ ሴቶች የሚመጡት ይሄ ሁሉ እምነት የሚያቀው ሁሉ ባህል የሚያቀው ነገር ነው እነዚህን ወንዶች ከፈተና ለመጠበቅ ሴቶችን ካደጋ ለመጠበቅ አለባበሳችን እየተስተካከለ ይሁን ምን አይነት ነው አለባበሱ እንደ ሃይማኖቱ ምሁራን ማለት በዚህ የተቀመጠ ነገር አለ ግን እንደ ተለያዩ የሃይማኖት ምሁራን አረዳድ ሊሊያይ ይችላል መሰረታዊ ግን የተቀመጠላት የሴት ልጅ ሂጃብ ካደጋ የሚጠበቃት ሰውነቷን የማያሳይ ቅርጿን የማያወጣ ስስ ሆኖ ቀይቱን ጥቆር የማይለይ ሜካፕ የፊት ላይ የሚቀባቡ ነገሮች እነሱን ተቀበታ እንዳትጣን እንዳል ሴት ልጅ የውነት ማለት ነው በደንብ ውስጣችን እንመርምረውና ተቀባብታ ዘንጣ ምናምን የምትወጣው ለምን ነው ያላት ነገር ጎላ ብሎ እንዲታይ ለማን ለማ ለማሷ ለራሷ ሊሆን ይችላል ለሌላ በፍጹ እኔ ሆነ ሬዲዮ ላይ አላስተውሰም እንደም ባስተውሰም አልነግርሽም ምን ፕሮግራም ሰማው መሰለሽ ኢንተርቪው ያደረጉን ማለት የስልክ ፕሮግራም እየሰሩ ነው ዘንጠን ወተን ወንዶች ካለከፉን 
በምንም ነገር ጉዳይ ላይ የሰዎች ሐሳብና አመለካከት ሊለያይ ይችላል ማንም ወንድ ዘንጦ ቁር የሆነ ቁርጥ ተቆርጦ ዚላ አጎፍሮ ምን ብሎ ቢሄድ እንዶ ሴቷ አልታይኝ ነው ብቻ ብሎ አይመስልኝ ብዙ ምክንያቶች ሊኖር ይችላል ሴቶቹ ጋር ግን سنመጣ በጣም ብዙ ትክረቱ በጣም ብዙ ወንድ ለመሳብ ነው ሌላ በቂ መጨረሻው ታርጌት ተሻለች ሴት ምኮት ጓኳላለች በቃ ታይታ ጎልታ ለመታየት በሰዎች ዘንድ በተለይ ደግሞ በወንዶች ዘንድ ተኳኳልም ያገባች ሴት ለምሳሌ ከቤት ውስጥ ወጣ ነው ምትኳል እና ሌላው እንፈልጋ ነው ለነለው ማለት ውስጥን በደም ውስጥ ገብተሽ ብትመረምርም ይሆነ ችግር አለበት በስልምና ምን አለመሰለሽ ሴት ልጅ እንድትዘንጥ አልተከለከለችም እንድትቀባባው አልተከለከለችም ነገር ግን ቤት ውስጥ ሴቶች ክልል ጋር ሴት ለሴት ሆነ ይፈልክሽ ነው አይነት አለባበስ ብትለብሽት ይችላልሽ የተወሰነልሽ ግን ክልክል ሆነ ፓርት ለሴት ማሳየት ይለልብሽ ፓርት አለ እሱን ፓርት ተከለለሽ እንደፈለክሽ ተጣባብ ቀሚስ ብትለብሽ እንደፈለክሽ ብትቀባብ ጸጉርሽን ብትገልጽ የሚከለክልሽ ይለም ባልሽ ጋር የፈለክሽ ነው አይነት አለባበስ የፈለክሽ ነው አይነት ሜካፕ ብትጠቀም የሚከለክልሽ ይለም እንደውም የሚበረታታ ተግባር ነው ባልሽ ጋር ሲሆን መዘነጥ የሚበረታታ የውዴታ ግዴታ አይነት ነገር ነው እሺ ወደ ወደ እርሱን ወደ እርሱን ለፍ ወደ ሌላ ራስም እንዳንፈጥር ብቻ ጭምትነትን ደርባባነትን አንገት ሄደፋችሁ ያለን ሴቶች ደግሞ እንደገና በራሳቸው የሚተማመኑ ደፍረው የሚወጡ እንዳይሆኑ አይቀረንም ወይ ምንም ነገር ገደብ አለው መቸም ምናልባት በራስ መተማመን የሚባል አሰርቲቭነስ ሶስት ተለያዩ ደረጃዎች አሉ በራስ የማይተማመኑ በራስ የሚተማመኑ አማርኛው ለቸግረይ ነው በጣም ጉረኞች ይሆኑ አግሬሲቭ ሶስቱ አሉ በጣምም ማብዛት ድፍረቱን እንደው እውኝ ባይነት አይፈልግም አንገተንም ደፍቶ ድምጽ መሰማት እስከማይችል ድረስ እንዲማመቁ አይፈቀድም አይመረጥም በራስ መተማመን ድምጽም መጠበነኛ ካፍ የሚወጡትም ቃላት የተመረጡ ሆነው ለወንድም ለሴትም ተመራጭ ባህሪ ነው አይናፋርነት በሴቶች ላይ ቢበዛም ኢትዮጵያዊ ወንዶች አይናፋሮች ናቸው አጠቃላይ ከሌላ ወንድ ጋር ሲወዳደሩ ሴቷ አስተዳደግ ላይ በወንዱም በሴቱም ላይ የሚታይ ነው በየሻለው ብዙ ዝም አድማጭነት እንጂ ተናጋሪ መሆን አይመረጥም በባህላችን በባህላችን አዎ ዝም ታወርቀ ያወራ ዘራ ያዳመጣ ጨደ አይቶዝም ሰምቶዝም በሆድ ያለ አይነቅዝም ይሄ ለወንዱም ለሴቱም የሚሰራ ነው በአብዛኛው እኔ ይሄንን በራስ መተማመን የሚል የተዘጋጀ ማለት አለ ተለያየ ቋንቋ በኋላ በመጀመሪያ በእንግሊዝኛ ቀጥሎ በአማርኛ በኋላ በኦሮሚኛም በትግርኛም ለ አይናፋር እጩ መምህራን ነው የሚለው መጀመሪያ መነሻው ላይና ፋር ሴቶች ተብሎ ነበር እና በየመምህራን ማሰልጠኛ ተቋማት እየሄድኩ መረጃ ሰሰበሰብ ወንዶቹ ናቸው ራሳቸው መጥተው ወንዶቹ አይና ፋር አይደሉም ያለሽ ማን ነው ብለው ሲጠየቁኝ ያሳመኑኝ እና በኋላ እንደገና ያሰራይ ለነበረው ድርጅት የለም ላይና ፋር እጩ መምህራን መሆን አለበት እንጂ ለሴት ብቻ ይሆንም ከባህላችን ሴቷ ላይ እንጠነክራለን ዝም ስቲ ነው ተገዢ የምትወኙ እኮ እና ሐሳብን እንደ ልብ ገልጾ ይሄንን አለስማማበትም ይሄን አልቀበልም ይሄ ጨቁ ነውኛል ማለትም እቺው ድምጽሽን አውጥተሽ መናገር ስትቺ ነው አሁን አንዲት ሴት ስትነጋገር ስክ አርጊ ድምጽሽን ነው የምትባለው እንግዲህ እድ ላይ ያነሽ አንቺ በዛ ትውልድ አይደለሽም እዛ ያለፈንበት እኔ ደግሞ በዘመኔም እድ ለኛ ነኝ እቤተሰብ ውስጥ ከወንዶቹ ተለይቼ ዝም በይ ሳልባል ያደርኩ ሰው ነኝ ያ አልፎ አልፎ የሚገኝ ቤተሰብ ነው እንጂ ሴቷ ጮክ ብላ መናገር የለባትም ደምጿ ጎላ ብሎ መናገር የለባትም ስትራመድ ራሱ በቁጥብ ነው እንዴት ብላ መራመድ ያለበት እንጂ እንዲ ረጅም እርምጃ ለሴት አይፈቀድም ስትጎርሺ 
አይደለም ስትጎርሺ እንዲጠቅልል አድርገሽ ደስ ያፈሽን የሚሞላ መጉረስ አይፍ ፈቀድልሽም እና በትንሽ በትንሽዋ እና እዛ ተጎርንሽ ተጠቅልሎ ሲጎርስ ሊያልቅብሽ ይችላልና ከአመጋገብ ላይ በወንዱና በሴቱ አንድ ገበታ ላይ አይደለም ወይ የሚቀርቡት የሚባል ይነሳል እና ባለማኒ ነውና አንድ ላይ ይቀርብ እንጂ ሴቷ የጎደለ ነገር ወጥም ማለቀ እንጀራ ማለቀ የተነሳ መጣመጣው ሴት ነች አጎራረሳችን ይለያያል በዛ በቁጥብ አጎራረስ በቂ ከሌለስ የኩል ሳይደርሰን ያልቃል ማለት ነው እና እንደልብሽ መናገር ነውር ነው ለሴት ለምን ላገዛ ዘንድ ትመች ነው መጽሐፍ ቅዱስ አይልም ሴት ግዲሽ ሴት ድምጿ ዝቅ ብሎ ሳትሰማ በትንሹ ትራመድ በትንሹ ትጉረስ የለም ሰዎች አበጁስ ነውና ያንን ባህል ውስጥ ያለው ነገር የሃይማኖት ሽፋን ይሰጥታል ተቀባይነት ለማስገኘት እና ክፈል ውስጥ እኮ ተሴት ተማሪዎች አልገባቸው ነገር እጃቸው ነው አውጥቶ አስተማሪ መጠየቅ ይፈራሉ ከሌላ ተማሪ ነው የሚጠየቁት ከነሱ ከማይሻል ሰው እና ምንም ቦታ ታይ እንደሆነ አሁንም ቢሆን የተወሰነ ደረጃ ላይ የደረስነ ሴቶችም ስብሰባ ላይ ወንድ ነው የሚያወራው ሳን ከለከለም እጅ በማውጣት እድል እየተገኘም እያለ ሴቶ አንድ ሴት እጅ ብታወጣ ነው አለዛ ወንድ አልተከለከለም ግን ለምዶብን አብሮን የቆየ ነገር ነው ቆይ ቆይት ያለ ጥናት ነው በሴትሎች ላይ የሚደርሰው በደል ሃይማኖት ሰበብ ነው ተብሎ ይወራል የሚያስመስል ነገርም አለ አሁን ባንድ ወቅት ግርዛትን እንነሳ በከፍተኛ ደረጃ በሙስሊም ቀጥሎ በኦርቶዶክስ ቀጥሎ በፕሮቴስታንት ይመስለኛል የትኛው ማህነት እምነት በሌላቸው ዘንድ ያነሰ ነው ይሄንን ስታይ ኡነትም ሃይማኖት ያዛሉ የሴት ልጅ ግርዛት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድም ቦታ ይለም ግን መገረዛ ሃይማኖታችን ያዛል ይያሉ ነው ሴቶች ልጆቻቸውን ሲያስገርዙ የኑሩት እና ያንን አይነት አሁን ትክክል እንዳልሆነ ሃይማኖታዊም እንዳልሆነ መጀመሪያስ የተወሰኑ ቡድኖች ተነስተው ማስተማር በሚጀምሩበት ጊዜ ይሄ ነገር ውጤት ሊያገኝ የሚችለው የሃይማኖት መሪዎች ቢሳተፉበት ነው ተብሎ የእስልምናም የክርስቲናም ሃይማኖት አባቶች አብረውን ሰርተ አሁን ቀንሷል በጣም ቀንሷል ግን ይሄ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን ያለ ተገቢው ያለ ምክንያት እሱን ሽፋን ለማድረግ ግርዛት የትም ቦታ የለ በቁርአንም እንደሌለ ነው የሰማሁት እንግዲህ ቁርአኑን በደንብ መፈተሽ ይኖር የለም ግን ሁሉም ሰው ግርዛት በቁርአንም በመጽሐፍ ቅዱስም አለ ብሎ ነበር የሚያምነው ከየት አመጣው እና የሃይማኖትን ሰበብ ማድረጉ ለሚደረገው በደል ተቀባይነት ማስገኛ ዘዴ ነው በክርስቲናና በእስልምና ትምህርት ሴቶች በቤተሰብ በማህበረሰብ ሊሆን በሀገር ሁሉን ተናዊ መልክ ያላቸው ቦታ እንዴት ይገለጻል አስተምህሮቱ በመጽሐፍ ቅዱስና በቁርአን ምን ያህል ህብረተሰቡ ጋር ያሉ የተሳሳቱ አረዳዶች ይኖሩ ይሆን በሚልና ታያዥ ጉዳዮች ላይ ያወራ እንገኛለን እንግዶቻችን ወይ ዘሮ ሐረጎ ኢንተርኔት የስነ ጾታ ስነ ምግብና ስነ መልእክት ተመራማሪ ናቸው ወይ ዘሮ ኪፋያ ሳይድ ደግሞ የፋይናንስ ባለሙያና በመንፈሳዊ ትምህርት ሃይማኖታዊ ትምህርት በኢስላም ሃይማኖታዊ ትምህርት ውስጥ ያለች መምህርት ናት አብራውን ቆይታ ያደርጋሉ በእናንተ ባድማጮቼ ስም እነሱና መሰግናለሁኝ ውይታችን ሚቀጥል ይሆናል መልካም ጊዜ ስለዚህ እንግዲህ እስካረግናቸው ዊቶች መረዳት ምን ይችላል ያው ጾታዊ ጥቃት መጥፎ ተግባር ነው በምንም አይነት መመዘኛም በምንም አይነት መስፈርም መስፈርትም 
እምነት ከአብሮ ሊነሳ የሚገባው ነገር አይደለም በተቃራኒ ነው ጭራሽ ግን ለጾታይ ጥቃት ለመድረስ ደግሞ ምክንያቶች አመለካከቶች ምላሽ ቀደም ሲል አነሳናቸው ነው ካለማውቅ የመነጩ ናቸው ሃይማኖቱን በደም ካለመረዳት የመነጩ ናቸው ይሄ ደግሞ ምን ያሳየናል ሃይማኖት መምህራን አስተማሪዎች በሚገባው ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስንም ቁርአኑንም ህብረት ሰው ጋር እንዲدرس የማድረግ ክፍተቶች እንዳሉ ማሳያ ነው ሚል እምነት አለኝና እዚ ላይ ለምን እንደው አሁን ከእምነት ጋር ሰው አሶሲዬት ያደረገ የጾታ ኢስራተ ጾታን ጉዳይ ያነሳ የመጣው ሚለው ለምን እንደው የጾታ ጥቃት በጣም የተስፋፋ በብዙ መልኩኛ ሀገር ላይ የሰማን ያለ ነው በጣም አማኝ የሚባል ማህበረሰብ ውስጥ ለምን እንደው ሚለውን በጥቅል ሊሆነ ጥያቄ ነው የናንተን ሐሳብ እዚ ላይ በመጨረሻ እንድትነግሩኝ ፈልጋለሁ ግልጽ ነኝ አይደለም ግልጽ ነው አላስተላለፉትም ነው ወሱ ብቻ ነው የተነገራቸው አልተቀበሉትም ነው በክርስቲያን ይሄዳሉ ሴቶች በብዛት በክርስቲያን ይሄዳሉ የሚሰጠውንስ ትምህርት ደም ቢሰሙታል ወይ እነኝ ጉዳዮች ላይ ትምህርትስ ይሰጣል ወይ ስለ ሴት ልጅ ካፈጣጠረን ስትወክልነት ይሄኛው ታዟል ይሄኛው አልታዘዘም ተብሎ ሴቶች እና ወንዶች ተብሎ ተለይቶ ትምህርት ይሰጣሉ የምንጠይቀው ጉዳይ ነው እነተ ተነስተም ደሞ ቢሰጥም ኖሮ ይቀበሉታል ወይ ባህላችን በጣም የሚያኮራ ባህል አለን እሚያሳፍርስ ይለን ሞይ በለን መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል ባህል ሁሉ ጥሩ ነው አሁን ባህልን እንደነበረ ተጠብቆ እንዲቀጥል ለማድረግ በጣም ተማር እራሳቸውንም የሚጎዳ ሆኖ ጭምር ሴቶቹ ናቸው እኮ እኔ አሁን ብዙ ፊልድ የሚሄድበት ወቅት ነበር በሚሄድበት ጊዜ የዛን ጊዜ ደሞ ትኩረቴ ግርዛት ነበር እና ሻሸ ምን ብዙም ከከተማው ሳርቅ ነው በተቻለ ይመጣን የምችላትን ትምርት መስጠት መከራለሁና ወንዶችም ሴቶችም ነበሩ ግርዛት ልክ አይደለም ሴት ልጅ መገረዝ አለ አይልባትም በየስ ጀመር ኡኡ ነው ያሉት ሴቶቹ እና ሻይሉ ሙኮ ነው ያሉኝ ለምን ከባህል መውጣት የለብንም ከትዛዝ መውጣት የለብንም ባህሉን ማስጠበቅ አለብን እንዲ ብለሽ እጎኗ ያለው ሰው የነገራት ይሻላታል አዎ ያንን እንዴት ነው ከዛን አይነት አስተሳሰብ ሴቶቹ ወጥተው ትክክሉ የቱ ነው የተሰማው ነገር ሁሉ ትክክል ነው ወይ ብለው እንዲጠይቁ የሴቶች ሃይማኖትን በተመለከተ የመረጃ ምንጫቸው ምንድነው የሚል ጥያቄ ጠይቄ ነበር ከቤተሰብ ከጎረቤት ከተክክለኛው ቦታ ያሉት ወደ 40 ምናምን በመቶ የሚሆኑት ብቻ ነበሩ አሁን እዛ አስተማሪ ቆሞ ከመያስተመረው ይልቅ ጎረቤቷ ያለቻት የነገረቻት ሊሻላት ይችላል ያንን አይነት ችግር አለ ሴቶቹ ጋር ይሄንን ስል ግን መድረኩ ላይ የተምርት መድረኩ ላይ የሴቷ እንዴት የሴቷ መብት ይሄ ነው እንደዚህ ተብሎ ይሰጣል አይሰጥም እሱ ምን እናየው ነገር ይሆናልና ብዙ እንደው ሊታዩ የሚገቡ ነገሮች አሉ ምንድነው ስለምንና ውስጥ መማር በሴትም በወንድም ግዴታ ነው መማር ከዛ ደግሞ የተማርሽውን ነገር ወደ ተግባር ማውረድ ግዴታ ነው የትኛውንም አይነት ትምርት ትምርት ይሄ ይሄ ተብሎ አይከፋፈልም ሁሉም ትምርት መማር ግዴታ ነው ወደ ሃይማኖቱ ትምርት سنመጣ አላህ ምንድነው ያዘዘው ምንድነው ይከለከለው ከዛ በኋላ የጥፋቱ መጨረሻ ምንድነው የበጎ ስራ መጨረሻ ምንድነው የሚለው ነገር የሰው ልጅ በደንብ ሊያቅ ሊማር ይገባዋል ከዛ የተማረውን ደግሞ ወደ ተግባር ሊያመጣ ይገባል ቀድም እንዳልኩሽ መከላከል ላይ ነው የሚሰራው ሴት ልጅ ወደዚህ ጥቃት እንዳደርሳት ምንድነው ማድረግ ያለባት ይሄ አይን አፋርነቱ ምናምን ምናምን ያለው ለሴት ብቻ አይደለምስ ምን ነው እስቲ ተቀመጠው ወንድም ሴትም አይን አፋር እንዲሆን ነው የሚታዘዘው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞዴላችን አርአያችን እሳቸውናቸው የሳቸውን ባህሪ ስነግርሽ 
ሲያወሩ በጣም ጮክ አይሉ በጣም ዝቅ ብሎ ለመስማት የሚያዳግት አይነት አይደለም ድምጻቸው ሲያዳምጡ በደንብ አርገው ያዳምጡሽ ነበር አንድም ቃል እንዳያመልጣቸው ሲሄዱ ቀስ ብሎ ይሆነ የበሽተኛ አይነት አካሄድ ኩስምኛ ላይ አይነት አካሄድ አይደለም ይሄዱት ደግና ደግሞ ጁቡ 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 ይያል ይሆነ ለይታ የሚያስጠላ አይነት አካሄድ አልነበረ መም ይሄዱት ሃያአቸው አይነፋርነታቸው መጥፎ ነገር ላይ ያለው ሃያአታቸው በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ የነበረ ነው ይሄንን ባህሪያቸውን ግን ሴት ብቻ ተውሰደ ወንድ ይቅርበት አልተባለ ለሴቱም ለወንዱ እኩል የተቀመጠለት ነገር ነው ሴቷም አይናፋር መሆን አለበት እሷን ለብቻ የሚመለከታት አይናፋርነት አለ ሁለቱንም በጋራ የሚመለከታቸው አይናፋርነት አለ ሁለቱንም ተግባራዊ ለታደርግ ይከባታል እስልምና ከኔ ነው ምንድነው የሚፈልገው ያንን አውቃ ወደ ተግባር መምጣት አለበት እስልምና ለኔ የሰጠኝ መብት ምንድነው አሁንም ማወቅ አለበት በጣም ብዙሃን ሙስሊሞችን በትጠይቂያቸው ባህሉ ያሳደረባቸው ተጽኖ የሙስሊም ሴቶች ቦታ በጣም ዝቅ ያለና ይወረደ ምንም ሚና እንደሌላ ታድርጎ ነው የሚሰሉት ይሄ ከውቀት ማነስ ይመጣ ነው ምናልባት ሰዓት አይበቃንም እንጂ በዘረዝር ዝርልሽ እስልምና ለሴቶች የሰጠው ቦታ ምንም ገደብ የሌለው ማለት ነው በቃ ከሴትነት ተፈጥሯ ጋር አብሮ ሊሄዱ የሚችሉ ማንኛውም ቦታ ላይ መሳተፍ መግባት ትችላለች መብቷ ነው መብቷ ነው ስንል ግን ግዴታ ነው ማለት አይደለም ለሴት የተመረጠላት ቦታ አለ የበለጠ ኢፌክቲቭ የምትሆንበት ቦታ ልጆች ማሳደግ መንከባከብ ከወንድ የበለጠ ኢፌክቲቭ ናት እዚህ ቦታ ላይ ውጭ የምትወጣ ኢፌክቲቭ ናት ግን ሁለት ተሰራ አብራ መስራት አትችልም ቀድሚያ የሚሰጣት ከተመቻችላት እዚህኛው ቦታ ላይ ነው ያንን ስንል መስፈርቱና ማልታ ሁሉንም መስፈርት ውጭም ስትወጣ መስፈርቱና ማልታ ይሄን መስፈርት ከየት ነው የምታቀው ከመማር ከማወቅ ከዛ ደግሞ ይሄንን እስልምና ያስቀመጠባትን ግዴታ ባደርገው ምን አገኛለሁኝ ሚሰጠኝ ሪዋርድ ምንድነው በሰራው የሚያጋጥመን ችግር ምንድነው ይሄንን ስታቅ ራስዋን ካደጋ ለመከላከል ትችላለች እማታክሴት ግን ለብዙ ነገር ተጋላጭ ነው የምትሆነው እንደዚሁም በተመሳሳይ መልኩ ወንድ ጋር سنመጣ ማለት ነው ሴትን ልጅ እንዴት ነው ስሪት ማድረግ ያለባት አላህ ያዘዘው እንዴት እንዲሆን ነው ከሴቶች አንጻር ቀድም በየሻለው እንደናት እንደሚስት እንደ ሴት ልጅ እንደህት እንዴት ነው ስሪት ማድረግ ያለበት እነዛን ማድረግ ያለበትን ትሪትመንቶች ለሴቱ ካላ ቀረበ አላህ ዘንድ ነው የሚጠየቀበት እንደሚቀጣበት ሁሉ ታሳብ ያድርጎ ሚንቀሳቀስ ከሆነ በጣም ብዙን አደጋዎች መቀነስ እንችላለን የመጀመሪያው ማወቅ ነው መማር ነው ሴቱም ወንዱም እኩል መማር አለበት መብቷ ምንድነው ግዴታዋ ምንድነው ምንድነው የሰጣት ነገር የሚለውን ወንዱም እንደዛው ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ባላደርጋቸው ተጠያቂነቴ እስከ ምን ድረስ ነው ይሄ አላህን መፍራት የሚባለው ነገር በሰዎች ቃል ውስጥ መክተት ማለት ነው አላህን የሚፈራ ሰው ምንም ቢሆን ራሱን ከመጥፎ ነገር ያቀባል ሰው ሊጎዳ ይነሳ የሃይማኖት አባቶች ስራ መሆን ያለበት ምንድነው ይሄን ነገር በደም አድርጎ ማስተማር ሰዎችን አላህን እንዲፈሩ ማድረግ አላህን የፈራ አደጋ ያድርስ አላህን የፈራ ሴት ልጅ አይጨቆንም አላህን የፈራ ባሏን መጥፎ ደረጃ እንዲدرس አታደርገው ለባሏ መጥፎ አትሆን አላህን የፈራ ማህበረሰብ ሁሉም እርስ በራሱ ጥሩ ማህበረሰብ ነው የሚሆነው የተስማማ የተቀናጀ ተፈጥሯችን አንድ ነው ሁላችን አንድ ላይ መጓዝ እንችላለን አላህን ማይፈራ ትውልድ ግን ምንም ከሱ የምትጠብቀው ነገር የለሽም ስለዚህ መማር አለብን ማወቅ አለብን መብታችን ምንድነው ግዴታችን ምንድነው እስከ ምን ድረስ ነው የሚለውን ካወቅን ከተማርን በጣም ብዙሃን አደጋዎችን መቀነስ እንችላለን እዛ ላይ ጥንቃቄ ከጨመርንበት ደግሞ ይበለጠ ብዙ ፐርሰንት ከፍልና አድርገው እንችላለን አደጋ እንዳይከሰት ይሄንን ነው የሚለው በእኔ በኩል አውቀቻለሁኝ እንደውቀረ ምትሉት ወይን ጨምር የሚባል ነገር ከሌለ ይገራ አይደል ጋር እሺ እርሶ ቀጥል ማለት አሁን ትንሽ አገላለጽ በቂ ስላል መሰለኝ ነው ሴቶች ያላቸው እስልምና ውስጥ እንትን ይላሉ ክርስቲያኑ ጋር ታዩ ሙስሊም ያልሆነ ሰው ጋር ታዩና ሙስሊም ሴቶች በራሳቸው ማለት ነው ምንም መብት እንደሌላት ምንም ሚና እንደሌላት ታስባለች ግን ጥቂት ምሳሌዎችን በሰጣት ምናልባት ሴት ልጅ ይበለጣ አሁን ካለችበት ከፍልት ልትችላለች ሴት አስተማሪ መሆን ትችላለች ሴት ሀኪም መሆን ትችላለች ሴት የጦር መሪ መሆን ትችላለች ሴት ፕሬዝዳንት መሆን ትችላለች ሃይማኖቱ አቀባትም አይከለክላትም ይሄ የባህል ጉዳይ ነው እንጂ ሃይማኖቱ አይደለም ሃይማኖቱ እንደውም ያበረታታታል ለምሳሌ ብንወስድ እኔ ሀኪም ቤት እጄ ልጅ ልወልድ ስል ወንድ ከመያገላብጠኝ ሴት ወታገላብጠኝ ለኔ በጣም የተሻለ ነገር የሴት ሀኪም አንድ አንድ ጊዜ እንደውም ይበረታታል ይበለጠ እንዲወጡ በብዛት ወንድ ከመያስተምረኝ ሴት ቢያስተምረኝ ይበለጠ ለኔ ይቀልኛል ውስጥ እንስለምታቀው ማለት ነው ሴት መምህራኖች እንዲበዙ እናበረታታለን 
ሴት ነጋዴዎች በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን በጣም ብዙ ሴት ነጋዴዎች ነበሩ ኢቭን ወንዶቻቸው እንኳን ከነሱ ያነሰ ኢኮኖሚክ ስታተስ ላይ ሆነው ወንዶቻቸውን ሚረዱ በጣም ብዙ ሙስሊም ሴቶች ነበሩ አበረታ አተዋልም ይሄን ነገር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትም ቦታ ላይ ቢሄድ እንዴት ነው ማደርገው ነው እንጂ ጥያቄው አትች የምንባልበት ቦታ የለም ወይ በጣም ውስን ቦታ ላይ ነው ሴት አትች ለምን የሚባለው ስለዚህ እስልምና እኔ የፈለኩበት ደረጃ ላይ እንድدرس ያበረታ ታኛ ያን ሲያደርግ ግን ዋናውን መሰረታው ይሁን ስራዬን አናግች አይደለም እኔ አሁን በዚህ ዘመን ያለው ሴት ነኝ የቢሮ ሰራተኛ ነኝ አምስት ልጆች አሉ ልጆቼ መንከባከብ ፈልጋለሁ በጥሩ ማሳደግ ፈልጋለሁ መስራት ደግሞ ፈልጋለሁ ወጣለሁ ሰርቺ ስመለስ ልጆችን በጣም ጥቂት ሰዓት ነው ማገኛቸው በጣም አንድ አንድ ጊዜ ጭንቀት ይዘኛል ምን አድርገ ላስተካክለው ይሄንን ነገር ሴቶችን እንዲሰሩ ማበረታት ልጆች ያንቺ ብቻ ጉዳይ አይደለም 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 በጣም ትልቅ ድርሻ አላቸው ቀደም እንዳልኩሽ ነው ወንድ ሊያረግ ዛ ይችላል ወንድ ሊወልድ አመጡ ሊወልድ አይችልም ወንድ ግን ልጁን ሊያስተምር ይችላል ወንድ ሊንክ አባከብ ይችላል ግን ብዙም ፓርት የሚይዘው ሴት ናት እናትና አባት እኮ ልጆቻቸውን እኩል ቁጭ ብለው ተርቢያ ወይም ስነ ምግባር ማስተማር ግዴታ አለባቸው ማስተማር ግዴታው ነው ወንዱ መንከባከብ ግዴታው ነው ሞር ግን የልጆች አታችመንት ከናቶች ጋር ነው ይሄ ማን ምን ማይከደው ሐቅ ነው ሁለት አመት ድረስ ታጠባለሽ ልጇን አባት ግን ቁጭ ብሎ ሊያጠባ አይችልም ከእንደሱ አይነት ፈጥራዊ ሂደቶች ውጪ ያለው ማለት ነው ከዛው ውጪ ያለው እኩል ግዴታ ነው ያለባቸው እንደው ማን አንድ ጊዜ ወንዶች ላይ በረታል ግዴታው ምክንያቱም ቤተሰቡን ከመጥፎ ነገር መጠበቅ ካደጋ መከላከል እንዲማሩ ማድረግ የወንዶች ግዴታ ነው ሁኔታዎችን ማመቻቸት ሚስት ወጣ እንድትማር ልጅ ወጣ እንድትማር ልጅ ጥሩ ነገር እንድታገኝ ማመቻቸት የበለጠ ወንዶቹ ላይ ነው ሐላፊነቱ የሚወድቀው መልካ አመሰግናለሁ በጣም እዛራ ነው እሄ እንግዲህ አሁን ለክ ሰዓቴ ካቆመችበት ከሴት ከማስተማር ከመማር ጋር አያይጂ ለናገር ሴቶች ይሄን አላደረጉም ብቻ ሳይሆን የሚያደርጉትም ዕውቀና ዓለም አግኘት ሴቶች የመጀመሪያ አስተማሪዎች ናቸው እና የተለሉ አንድ ሴትን ማስተማር ማለት ህብረተሰብን ማስተማር ነው የተባለ ይወራል ያ ሰፋቢልና ሴቷ የመጀመሪያ ልጇን ስለ ወንድና ሴት እኩልነትም ቢሆን ስለ አነጋገሩም ስለ አበለ ስለ ሁሉም ነገር መጀመሪያ አሁን እየተሻሻለ ወንዱም ልጅ ያስተዳደግ ውስጥ እየገባ ነው በጣም እየረዳ ነው ይሄ ግን ከተማው ውስጥ ብቻ ይመስለኛል ወደ ገጠሩ ከሄድ ቁቆይ ይቻለው ያ የወንዶቹ ተሳታፊነት መቀጠሉ በጣም የሚደገፍ ነው በመሰረቱ ግን ይበልጥ ከ ባዮሎጂካል ድንኝነቱ ጋር በተያያዘ ይበልጥ ገና ካራስነት አንስቶ የሚኖረው የእናትና የልጅ ግንኙነት ይጠነክራል በዛም ጊዜ ውስጥ የምታደርገው የምትናገረው ሁሉ ልጇን ያስተምራል ስለዚህ ሴቷ እንድትበረታታ ትምህርት እንድታገኝ ሴቶቹም በራሳቸው የሚተማመኑ እንዲሆኑ ከወንድም ያነሰና የበለጠ የሚባል ፍጡር እንደሌለ የማስተማር ሐላፊነት ስላለባት ያንን በውጤታማነት እንድታደርገው ምትበረታታበት ነገር ቢኖርላል እንግዲህ ሌሎቹ ካልኳቸው በተጨማሪ እና አሳዳጊነቷ ዕውቅና ቢሰጠው አሁን ባለፈው ውይይት ላይ እናቶች እኮናቸው ራሳቸው አብረናቸው ሆነን ቢነግሩን ኖሮ የሚል ጥያቄ ያነሳሰው ነበር እዛ መድረክ ላይ ምን ዋንነው የምትነግረው መጀመሪያ ሷው ስታጥቁ እንድታውቅ መደረግ አለበት ሴትም እንድታውቅ ማድረግ ህብረተሰብን እንዲያውቅ አደረግ በልጇ ነው የምትጀምረው ለልጇ ጥሩ ነገር ትመኛለች አንቺ ጭምት መሆን አለብሽ ድምጽሽን ዝቅ ማድረግ አለብሽ አበላልሽም ምንሽም ለወንድ ቅድሚያ እንድትሰጥ እናት ነች እኮ መታመቻቸው መጀመሪያውንምና ያ ነገር ሳይሆን በትክክለኛው ሁሉም ሰው ማግኔት ያለበትን ማግኔት እንድችል ትምርት እንድትመስጥ እንድትችል እሱ አራሱ አቅሞ መጎልበት አለበት በእናትነት ደረጃ ቢሮ ውስጥ በኋላ ነው ቢሮ የሚመጣው ትምርቱም ይጀምረው ቤት ውስጥ ነው ከትምርት ቤት በፊትም ቤት ውስጥ ነው 
ለቤት ውስጥ እናቶች ለዩ ድጋፍ ሊሰጣቸው ይገባል ይላሉ። በጣም ጥሩ በጣም ነው ማመሰግ ነው ከልብ ደስተኛ ነኝ ዛሬ ስላገኘውኋችሁና ሐሳባችሁን ዕውቀታችሁን ስላ አድማጮቻችን ያድመጣችሁት ያቆያችሁት ይመችሽ ነው በተለያዩ መድረኮችና በተለያዩ አጋጣሚዎች ሚነሱ አስተያይቶች አሉ። የኛ ማህበረሰብ ከሌላው ዓለም ለሃይማኖትና እምነቱ ተገዢ ነው አማኝ ነው መንፈሳዊ ህይወቱ ተበቅ ጠንከር ያለ ነው። ያም ሆኖ ግን በተቃራኒው የሥርዓተ ጾታ ኢፍታዊነትና ተያይዞ የሚመጣው ጾታ ተኮር ጥቃት ጫን ያለ ነው። ለዚህ ደግሞ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ምናልባትም በባህል ብቻ ሳይሆን በሃይማኖትም በሴትና በወንድ መካከል የሰፋ የተለየ ልዩነት ማለትም የበላይና የበታችነት አመለካከት ስላለ ነው ሚሉ ሐሳቦች ሲነገሩ ይደመጣሉ። በርግጥ በሃይማኖቶችና አስተምሮቶቻቸው ውስጥ ያ አንድን ጾታ ይበላይነት ለሌላው ንብታችነት ሚያሳይ አስተምሮት አለ ወይ የሴትን መብት የሚጋፋ የሚጨቁን ሃይማኖት አለ ወይ ለጾታ በር ለጾታ ጥቃት በር የሚከፍት አስተምሮት ሲኖር ይሆን ወይ በሃገሪቱ በስፋት ካሉ ቤተ እምነቶች ውስጥ እነዚህን ጥያቄዎች መነሽ አድርገን በሃገሪቱ በስፋት ካሉ ቤተ እምነቶች ውስጥ ክርስቲናና እስልምና ግንባር ቀደምቶቹ ናቸውና በቅዱሳን መጽሐፍቶቻቸው በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በቁርአን ስለ ሴት ምን ተብሏል ምን ተሰብኳል እምነትና ባህል ተምታቶ ይሆን ወይ ስንል ጠይቀን ስንወያይ ቆይት አድርገናል ባለፈው ሳምንትና ዛሬ እንግዶቻችን ወይዘሮ ሐረገወይን ቸርነትና ወይዘሮ ኪፋያ ሰይድ ናቸው ሁለቱ እንግዶቼም በእናንተ ባድማጮቼ ስም እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ባነሳኑ ርዕስ ላይ እንድናወራ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልባ መሰግናለሁኝ ይሄን ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ በተለያየ መልኩ ወደፊትም እናየውና እንዳስሰው ነው የሚሆነው ጥሩ ቁም ነገሮችን እንዳገኘን ተስፋ አደርጋለሁኝ እናንተ አድማጮችም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ሆኖ ስላደመጣችሁን አንዳንዶቻችሁም የደወላችሁ ሐሳብ አስተያየት ስለሰጣችሁን ከልብና መሰግናለን የዛሬና በቃን አብራችሁ ቆይታ ደርኩት ራሁ አይፍጠርነኝ ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኛለን የሳምንት ሳይበለን ሰላም ለሁላችሁ ይመጭሽ ሊዩ የሬዲዮ ፕሮግራም በሸገር ይመጭሽ ዞተር ማክሰኞና ሁድ ከሰዓት በኋላ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ይቀርባል ይመጭሽ ይመጭሽ ሊዩ የሬዲዮ መጽሔት በእናንተ ሬዲዮ ሸገር 102.1 ይመጭሽ